الرحمن الرحيم أصدقائي وزملائي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مهدي موكا النهاردة هنتعلم حاجة جديدة في نت سويت يلا بينا نبتدي أنا عندي التقرير ده في نت سويت أنا عارضه دلوقتي في مود السامري الملخص وطبعا زي ما انتم عارفين أنا لما بدوس على علامة البلس بتظهر الديتيل أنا البيزنس سيناريو بتاعي النهاردة إن أنا عايز أنقل الريبورت ده زي ما هو في حالة الملخص أو في شكل الملخص إلى الإكسل فهعمل إيه؟ هضغط على زرار إكسبورت تو إكسل ده ملف الإكسل أفتحه أقول له يس هلاقي ان الريبورت ظهر عندي هنا زي ما انتم شايفين ملخص لكن لو خدتوا بالكم هلاقي ان التفاصيل بتاعه الديتيل اصبحت هيدن في سطور الاكسل يعني مثلا هنا هلاقي ان اللاين ده رقم 16 بعده 19 طيب انا لو استعرضت عملت ان هايد هلاقي ان الديتيل بتاعه الريبورت اتنقلت معايا في الاكسل طب لو انا عايز انقل الملخص بتاع الريبورت للاكسل فقط ما مانيش عايز الديتيل دي تتنقل معايا للاكسل اعمل ايه انا هقدر اتحكم في الموضوع دوت عن طريق الاكسل نفسه بحل المشكله دي بالطريقه التاليه اعمل سيلكت على الداتا بتاعتي اللي اتنقلت في الاكسل وروح على زرار فايند اند سيلكت اضغط عليه هلاقي هنا عندي حاجة اسمها جو تو سبيشال اضغط عليها وبعدين اختار فيزيبل سيلز اونلي واقول اوكي كده انا قلت للاكسل انه يختار لي الخلايا اللي انا شايفها فقط لكن الهيدن اللي هي مختفية هنا ما بين السطور هو مش واقف عليها ومش مختارها وبعدين استخدم وظيفة الكنترول سي كنترول في اللي هو كوبي والبيست العادية اللي أنا عارفها بختار كوبي وبعدين أفتح نيو شيت وأقول بيست هلاقي هنا إيه لما أكبر الفونت شوية علشان تبان لكم الداتا هلاقي إن الداتا بتاعة الريبورت اتنقلت لي في الشيت الجديد بدون ما تكون في حاجة هيدن ما بين السطور شكرا لكم ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى